先说好了，虽然我们同在一个屋檐下，但是井水不犯河水，拒绝校园暴力啊！我们这是和谐宿舍，哪来的校园暴力？平静一桌有这个传统吗这回要求。谭兄弟，你想吓死我？干嘛跟着我？吴兄弟说了，只要跟着你，就能够了解城市里最神秘的网络。吴宇航这货也太厚道了。你跟着我可以啊，但是不要告诉别人啊。你还买什么文具啊？放下，放下。兄弟啊，这什么地方？怎么乌烟瘴气的？你看清楚了，这里都是人，人。照什么照？忘了。看清楚了吗？原来你们城里人都有狼的习性，喜欢黑暗。兄弟啊，现在我要干什么呢？快点！别看了，没事儿。这帮坏学生。学生怎么一进来就不见了？难道？全面发展德智体美劳，贯彻素质教育。兄弟、啊，有七校联这个是啥呀、啊？黄远飞啊，这有什么好看的？来、哎，上游戏，三一带一场，网络世界最极致快乐。这是一个关于勇气、运气的超级赛场。截止目前，还有超过一千名高校的三年组织队伍报名。别看，快蹲下！站、哦、长，给我报警了！兄弟啊，这又是什么玩法？这是最要命的玩法，这美丽的点，家长村怎么发现呢？能不能有一个安静的地方，让我上网呢？教导主任，干什么？这招是不要拉着我。探寻网络世界为什么会死？教导主任这么可怕吗？教导主任就是一种最可怕的人，上网时候被他逮到，那可是真不如死啊！兄弟。我只能把你到这里了。如果还能活着回去，咱们有缘再见哦。哎，你们，你们不好好给我上学，跑这儿给我上网，都给我站住！
，拿下。光天化日之下，诱拐男同学进网吧。呃，这位兄弟啊，你误会了，没想到我们不能进网吧，没人告诉我呀，真是奇怪。都抓住了是吧？哎，主任，你也去上网了？你给我闭嘴！放心你啊，你怎么也在这儿啊？呃，主任，我们偶然在网上发现了这家网红文具店的内幕。因此啊，专门等在这里来了一个瓮中捉鳖。目前呢，涉案共七人，其中一人翻墙逃跑了，不过剩余的全部落网。这事儿干得还不错啊，不错不错。处分，这次必须处分。主任，我相信他们一定有自己的原因。请您高抬贵手，给他们一次机会。原因，原因就是他们不务正业，屡教不改。你们是我带过最差的一届学生。他每次都这么说，那确实一届不如一届。提供什么呢？跑到网吧去看华远杯，那可是最高规格的高中生综合竞赛，全面考察体能、智力、艺术。就你们这样的行吗？哦，老师。我们本来就不是去看华远杯，我们是，对对对，主任，我们是去研究华远杯的，因为我们对华远杯怀揣着一个崇高的梦想，不切实际的梦想。你们连学校里的考试都不及格，还想去华远杯上全国直播，给平静一中丢人，是不是？老师，全国直播是什么呀？参赛会让更多人看到吗？元山，华远杯赛事就是全国直播，每一个人都能看到。那我一定要参赛。我还要拿冠军，主任，您看，张远山啊，张远山，你哪来那么大自信啊？我爹说过，男人一旦确立目标，就不能轻言放弃，无论付出什么样的代价，都一定要成功。主任，如果你坚决要处分他们的话，我愿意跟他们一起接受处分。不是尹老师，你也想跟我作对啊？我们一定会拿到冠军的。哎呦，你不要拉我下水啊！主任，如果张远山他们拿不到冠军，我愿意跟他们一起离开。走吧。嗯，尹老师，尹老师，你，主任再见。哎、同学们，大家早上好啊！今天啊，我要向大家宣布一个好消息。我们班的同学终于有了参加华远杯的资格。同学们，命运就掌握在你们自己的手中。但若你抓不住他，他就是没有用、没有意义的，没有任何人可以替代你自己的努力。我终于明白了，哼、嗯，原来我的数学真是体育老师教的。他的这个脑回路跟体育老师没有任何区别。我们班的张远山同学已经义不容辞地充当了先锋作用。还有我们一向偏科严重的谭三同学，也加入了华远杯的队伍。取得优胜的队伍呢，可以带入中国的清华大学的加分名额。有想报名的同学，想举手，来举手，来举手啊！有没有？吴一航同学，站起来。老师。我没举手啊！啊，你没举手吗？好的，那我们就这么愉快的决定了。由吴一航同学带队，想要报名的同学就去找吴一航同学啊。下面我们上课了啊。老师，怎么就愉快的决定了？我的一航，你真是我的好兄弟啊！来啊，我们现在把书翻到第五页。老兄，你还真想参加那个华远杯啊？你以为华远杯是过家家、啊？没那么容易啊！谭兄弟啊，是男人就应该像男人一样维护自己的尊严，绝对不能让别人践踏自己的荣誉。
，就你那个一根筋的脑袋，连个备份都没有。哎，吴一航，在看什么啊？我练功呢。练什么功啊？葵花宝典啊！不练成了，我先点死你！吃吃吃，就知道吃。好兄弟，我就知道你一定会帮我的。你就知道？谁同意了？你会答应我的，因为我感受到了先祖的旨意。张远山，你能不能别搞你封建迷信的那一套？你要学会独立思考。还有，花园杯是什么呀？你就要参加，是不是一个能受到所有人关注的挑战？是对于所有高中生来说都非常艰巨的挑战。好啊，我最喜欢有难度的挑战。没难度有什么意思啊？哎，有什么意思？我实话跟你说吧，这挑战我都不行。哎，你放弃吧。我爹说过。男人不可以说自己不行，韩兄弟，你说的太对了。嗯，我说小吴哥哥，你说你学习成绩那么好，这个领队你就当一当嘛，反正也不影响你什么。我学习成绩好叫当领队，吃都堵不住你的嘴。我这一天天图什么呀？一个坑接一个坑的。虽然现在已经晚了，但是我还想问你，你为什么要参加华远杯啊？因为我要找我娘。你娘啊？在一个大雪纷飞的早晨，我爹去山上砍柴。他下山的时候看见了仙女下凡。救命！救命！天气太冷了，我的雨衣又不见了。你可以救救我吗？我爹和仙女回到了村子里生活，他们相爱了，接着就生下了我。仙女最喜欢吃豆腐，可是我爹怎么也做不好。他们开始吵架，直到一天，青草婆婆来到我家。青草婆婆教会了我娘，哦，也就是仙女，做好吃的豆腐。仙女和我爹和好如初，但最终，仙女还是走了。大河，好好做豆腐，我一定会回来的。我爹一直追，但是仙女越飞越远，我爹追不到了。我和我爹不远万里，长途跋涉来到平津，寻找我娘。我爹下定决心，他一定要做出最好的豆腐，迎接仙女回来。所以，我爹说了，只要我足够优秀，让仙女看到他有这么优秀的一个孩子，他一定会回来找我们的。我爹也在努力的做豆腐，希望有一天，我娘买豆腐的时候能再次遇见他。所以，我一定要在华远杯夺冠，让我娘在电视上看到我，为我骄傲，没准儿他就会回来找我们了。你说你娘是仙女啊，意外下凡啊，还爱上了你爹？对啊，你偷看天仙配的吗？护谁呢？你，我没有，我娘就是仙女。啊。你还说尹老师长得像仙女呢？对啊，尹老师长得跟我娘很像，她像我娘一样，温柔、善良，又美丽。远山，你有你娘的照片吗？嗯。你看，张远山，我要是再信你，我就是个傻子。我看轻点儿，你还我，女的，我就你还我，我就不你还我。他说的是真的吗？我是不是跟张远山和尹嘉欣待久了，也传染了清奇的脑回路？我居然对这货有了一点点的同情。如果要参加华远杯呢，首先要通过智力和体能的双重考验。至于体能嘛，这个我们回头再说。智力嘛，行了，也待会再说吧。那你把我们俩留下到底干什么？这个啊，是我花了一晚上整理的各门学科综合试卷，九十分钟测验你俩的文化课基础。无聊。哎呀，看来啊，我要去跟主任说一说。有人不想参加华远杯，有人想收拾书包回家喽。
。哟，不错，我就知道你考试隐藏了实力。我这下没来考试，这种高中生的题啊，太小儿科了吧？行了，华远杯呢，可比这难多了。切，别嘚瑟。昨天我爹做了一盆豆腐给我吃，我难受了一天。张远山，你写的这什么坑爹玩意儿？命题作文是让你写你和英雄的一天，你写你爹干嘛？我爹在我们那儿的确是大英雄啊，他年轻的时候只身上山，猎杀了污染了水源的狼群，可惜豆腐做的不咋地。那你倒是写。你和你爹猎杀狼群的故事啊？你写做豆腐干嘛？命题作文是写我和英雄的一天，我就写了做豆腐的一天。张远山，你玩我？行，我玩。你，这不是起始句好吧？张远山，作文的问题我不跟你深究，其他的呢？我给你讲过的，你半点没记住。每天尹老师上课，你盯着看，都看啥了？尹老师一个字一个字的写板书，都写你肚子里去了，是不是？我觉得书上写的不对。张远山，你刚上几天学啊？就开始质疑书本了？你再学几天，是不是要推翻牛顿三定律啊？不是你让我独立思考，不要迷信权威的吗？我是让你忘了那些鸡汤，和不要迷信先祖的指引。可是没有祖先就没有我啊！而且你这话，不也是权威之言吗？你不要把有限的智商都用来跟我抬杠，说两句。兄弟，我看咱们的华远杯之意，堪忧啊！你还是别说了。方会长，有时间吗
，韩兄弟被抓了，这可咋办啊？不好了，韩三儿被抓走了。什么？韩三是吧？跟我们走一趟吧。好、啊，云山，杰森。谁？这是谁干的？保安叔叔，快把我带走！求你了，现在立刻马上走。走，走。他人都不是循规蹈矩的人，之前不是因为逃课出去上网，被抓了个正着吗？这样的人，我也是断然不会用。这个谭三，成事不足，败事有余，怪不得方清影不肯要你们，都是定时炸弹。什么方清影？定时炸弹又是什么？喂，喂，你好，吴老师是吧？啊，谭三是您的学生吧？哦，是这样，他因为破解了安保的网络密码，被关在保安室里，他麻烦过来领他一下。哎，呃，吴老师是吧？吴老师，快点来捞我，这是个千万不能让我爸妈知道。兄弟，行行好，快点来救救我。行，我知道了，等我吧。我们的拆弹行动开始。啊！你干嘛？那不老实啊！保安叔叔，你们行行好，放过我吧。一会儿你老师来了就能走了。那那你能不能把我跟人关在一起啊？哎，小伙子，就这条件，将就下来。再说那狗不是拴着吗？怕啥呀？狗蛋。是吧？哎，这很可怕、啊。别怕啊，先吃点东西啊啊！你说你们小孩天天不好好学习，还钻研起我们的联网密码了，有那本事干啥不行啊？大哥，你别看我、啊。来来来，走。哎，你好。嗯，你好。你好，你好我是他的班主任，我来领他了。啊，老师啊，你得好好管管你的学生啊。他们上网做些什么不好，天天这样瞎搞，让我们工作还怎么做？你要再不来啊，我就把他移送教导处了。少说得给个处。程大河，你给我出来！啊，你怎么溜进来的？那，你家闺女交给你了。放手！哎，月玲，我我知道你。
穿的这么暴露，在外面要是被人欺负了，我该多担心呢？你知道吗？他是在担心我吗？终于有人担心我了。大和叔，岳灵都跟我说了，在你们城里，未成年人不准去酒吧，以后不准穿的这么暴露啊！还有，以后晚上不准出门。老头，你不能这么对我